কিন্তু মুহাম্মদ মাত্র দশ বছরের একটি বাচ্চা তবু তার চিন্তা ভাবনা পুরোপুরি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতো বয়সের আগেই ও অনেক বুঝদার হয়ে গিয়েছে আমি যা দেখছি তুমি কেতা দেখছো ওয়ালিদ তুমি কিসের কথা বলছো ইবনে উমাইয়া আকাশ ওই বড় মেঘের টুকরাটা দেখেছো পুরো আজায়দ শহরকে কেমন ছায়া দিয়ে যাচ্ছে আসলে খুব আশ্চর্যজনক ব্যাপার হে আল্লাহ মোহাম্মদের উপর রহমত বর্ষণ করো হে আল্লাহ আমিনার উপর রহমত বর্ষণ করো হে মাবুদ আবদুল্লার উপর রহম করো কারণ তারা দুজন আমাদের এই পবিত্র শিশু উপহার দিয়ে গেছেন হে আল্লাহ মোহাম্মদকে বালা মুসিবত থেকে দূরে রাখো হে পবিত্র নগরীর বাসিন্দারা তোমরা কি সেই কবির কথা শোনি যে আমার সম্পর্কে বলেছিল সবচেয়ে দক্ষ ভাগ্যদ্রষ্টা তার গণনা নিয়ে সন্দেহ রেখো না লাহাব গোত্রে সেই ভাগ্য গণনাকারী কোথায় তিনি কাবার ওই দিকে থাকার কথা তোমার বাচ্চাদের নিয়ে এসো আমরা তোমাদের বাচ্চাদের দেখব এবং আমরাই জানি সে আসলেই সৌভাগ্যশালী কিনা আমরাই বলতে পারি তাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে লাহাব গোত্রের এক ভাইকে জিজ্ঞাসা করা হয় একটা পাখির ভাগ্য গণনা কি সম্ভব সে উত্তর দিল আমরা যা দেখি তার ভাগ্যই বলতে পারি কখনোই ভুল হয় না একটা বাচ্চা দেখা মাত্রই আমরা তার ভাগ্য বলে দিতে পারি আমার ছেলেটা কি দেখে দিন এমন এক সন্তানের জন্ম দিয়েছ বোন ও শুধু তোমাকে কষ্টই দেবে কি দুর্ভাগ্য আমার তোমার ছেলে ঘোর সোয়ারি হবে নাম কি আম্রপুত্র আবদেবত এদিকে এসো এদিকে এসো বালু भाग्य तुम बालक तुम सब चे सम्पदशाली तुम तुम भाग्य शुद्ध कष्ट देखे पाला क्या बालक अनेक बार भाग्य परीक्षा करते चाह क्यों से पाली जा देखे से दूरे जा नाम की मुहम्मद मुहम्मद भाग्य जानते चाह सामने चमत्कार दिन आस शपथारुकुटिहन राजार तो मुकुट ही नहीं আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই বলুন চাচা আমরা কাবা ঘরের ভূমির মানুষ আর তাই কুরাইশ গোত্রের প্রধান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অনেক 
আমরা এই সম্মান কোনো কারণেই নষ্ট হতে দিতে পারি না আপনি সত্য বলেছেন চাচা তোমাদের দাদা কোসাই বংশের প্রধান ছিলেন মক্কার পবিত্র কাবা ঘরের দায়িত্ব ছিল তার হাতে তিনি কুরাইশদের জন্য কিছু নিয়ম চালু করেছিলেন তার আমলে কাবার তার রক্ষে থেকে শুরু করে সবাই হজযাত্রীদের পানীয় খাবারের ব্যবস্থায় নিয়োজিত ছিলেন এমনকি তোমরা শুনে থাকবে যে আমরা সব ভাইয়েরাও এই দায়িত্ব পালন করতাম যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য মুতাইবিন দল গঠিত হয়েছিল তখন আপতে মানব গোত্র সহ আরও অন্যান্য গোত্র আসাদ গোত্রের ইবনে আব্দুল উজ্জা তারপর জাহারা গোত্রের ইবনে কিলাব তামিম গোত্রের ইবনে মোর্রা আল হারিস গোত্রের ইবনে ফর সবাই মিলে শপথ নিল যে তারা আমৃত্যু কোনো গোত্রের মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না হ্যাঁ ঠিক কথা আপনি সত্যি বলেছেন চাচা কুরাইশ গোত্রের একটা দল গঠন করেছিলাম আমাদের কুরাইশ গোত্রের আব্দে আদ্দার গোত্রের চাচাতো ভাইদের নিয়ে এছাড়া মাকজুম গোত্রের ইবনে কুসাই সহ সাহাম জুমুয়ার উদাই গোত্রের সবাইকে নিয়ে এই দল গঠিত হয়েছিল এদের মধ্যে দুজন ছিল ভিন্ন গোত্রের একজন আমিন ইবনে লোয়াই আর মোহারিব ইবনে ফাহর তখন আব্দে শামস ছিলেন আব্দে মানব গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা সিদ্ধান্তে না আসলে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় অবস্থা শেষ পর্যন্ত হজযাত্রীদের পানি ও খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব পড়ল আব্দে মানব গোত্রের উপর এরপর দায়িত্ব পড়ল হাসিম এবং তারপর আব্দুল মুত্তালিবের উপর কিন্তু চাচা তারা সেই সময় খুব ধনী আর সম্পদশালী ছিল আর এখন তাদের বংশে অনেক সন্তান ও নাতিনাতনি আছে এজন্য এ কাজে কুরাইশদের সম্পদ দিয়েও সাহায্য করা প্রয়োজন তাহলে আমরা খাদ্য আর পানির ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করতে পারব আব্বা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আর এই দায়িত্ব আমার কাছে সাজানো কিসমিসের বাগানের মতো যার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে তাইফের সুমিষ্ট বাতাস ঠিক আব্বা এই দায়িত্ব আব্বাসকেই দিয়ে গেছেন কিন্তু আমরা হাসিম গোত্রের সবাই এই কাজের সাথে থাকা উচিত হজযাত্রীদের খাবার সরবরাহের উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে তোমাদের দাদা কুসায়ের পথ অনুসরণ করতে হবে প্রতি বছর হজযাত্রীদের তিনি খাবারের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কুসাইরদের তাদের সম্পদ দান করার প্রস্তাব করতেন কিন্তু আমরা এখন অনেক গরিব চাচা কাবার হজযাত্রীদের আমাদের নিজেদের সম্পদ দিয়ে খাওয়ানো সম্ভব না আল্লাহর শপথ চাচা আমার যদি সামর্থ্য একদমই না কুলোয় তাহলে আমি অন্যের সাহায্য চাইব কিন্তু তাতেও যদি কিছু না হয় আপনারা সাহায্য করবেন তো আমরা অবশ্যই সাহায্য করব আবু তালিব আরবীয়রা যেন কখনো বলতে না পারে হাসিম গোত্রের প্রধানের মৃত্যুর পর আমরা দায়িত্বে অবহেলা করছি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমার বাবা আব্দুল মুত্তালিবও সচেতন ছিলেন আল্লাহ জানেন আমরা অলসতা পছন্দ করি না একজনের প্রয়োজনের সময় আমরা সব সময় সাহায্য করি নির্যাতিত ব্যক্তির পাশে দাঁড়াই বনি হাসিমের বংশধর কুরাইশরা তোমাদের বাবা দাদার মতো মর্যাদাপূর্ণ স্থান তোমাদের দিতে চাইবে না আর আমরাও কখনো কুরাইশদের আমাদের সম্পদ কোনোভাবেই আত্মসাৎ করতে দেব না অনেক দিন আগে হাসিম আর আব্দে শামস গোত্র এই বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা করেছিল হাসিম সেখানে জিতেছিল এরপর আব্বাজানের সাথে প্রতিযোগিতা করেছিল উমাইয়া আব্বাজানের পাশে ছিলেন নুফাইল আল আদাওয়ি আমরা যখন হজযাত্রীদের সেবা করেছি তখন ওরা বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিল তাহলে কিভাবে তারা আমাদের উপর নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার রাখে বলুন অবশ্যই আমাদের সব কিছু ভেবে দেখা উচিত হে কুরাইশের বংশধর আমাদের বাবা আর দাদারা এখন মৃত আমাদের একাগ্রতা এখন খুবই নড়বড়ে হয়তো এই পরিস্থিতি আর কখনোই আর আগের মতো হবে না আমরা আব্দে মানাফের বংশধর আমাদের আভিজাত্য আর সম্মানের কাছে কেউই পৌঁছাতে পারবে না কিন্তু আমাদের চাচার ছেলেরা মনে করে তারা এখন আমাদের সবার নেতা হয়ে গেছে এই নিয়ে কি বলবে আমরা তো আব্দুল মুত্তালিবকে একবার ক্ষমতা দিয়েছিলাম কিন্তু আল হারিস বাবু তালিবকে এই ক্ষমতার যোগ্য কুরাইশের বংশধরেরা তোমরা সবাই কেউ লুইয়ের পুত্র অথবা নাতি কুরাইশ পুত্রেরা একে অন্যের ভাই আর আব্দে মানব গোত্রের মানুষের সংখ্যায় বেশি তোমরা মনে রেখো নেতৃত্ব শুধু একটা পদবি না এটা তার হাতে যাওয়া উচিত যে এটার যোগ্য কোনো কোষাই পুত্র যেন এটা সুবিধা নিতে না পারে ধৈর্য রাখো উদ্বা 
আরবীয়রা জানেন হাসিম দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের সবাইকে কতটা সাহায্য করেছে তার নাম ছিল আমরো সবাই তাকে হাসিম বলে ডাকত আমরো রুটির টুকরো আর মাংস মানুষকে বিলাত আর আব্দুল মুত্তালিবের সময় ইথিওপিয়ানরা আবাবিল পাখির ঝাঁক দিয়ে পরাজিত হয়েছিল যে পাখি আব্রাহার বাহিনীকে ধ্বংস করেছিল তাই এমন আচরণ করাটাও ঠিক না আব্দুল মুত্তালিব প্রধান হয়েছিল তার সম্মানের কারণে কিন্তু কোনো কিছুতেই আমরা তার সন্তানদের চেয়ে কম না আমরা কুরাইশে সম্মানিত ব্যক্তি আমার মনে হয় না সম্মান এবং মর্যাদার দিক থেকে আমাদের চেয়ে কেউ উপরে তাকেই ক্ষমতা দেওয়া হবে যে মানুষ তার নিজের গোত্রের জন্য কিছু করেছে আশা করি তার হৃদয় হবে পরিষ্কার আর পর উপকারী আমরা এই পবিত্র ভূমির বাসিন্দা আরবে কারোর সাথেই আমাদের তুলনা হয় না আর আব্রাহার হামলার চেষ্টার পর কুরাইশদের মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে আমাদের গোত্রে পাপি লোকের সংখ্যা খুব কম পূর্বপুরুষদের সম্মান আমাদেরকেই ধরে রাখতে হবে ক্ষমতার লড়াইয়ে আমাদেরই ক্ষতি সবার মঙ্গল হোক কোথায় যাচ্ছ ইবনে আসাদ বাড়ির দিকে হাসিম গোত্রের কেউ এখন থেকে আর আমাদের নেতা হতে পারবে না আমরা সম্পদের দায়িত্ব নেব যেহেতু আমরা একই বংশের লোক তাহলে কেন তারা আমাদের উপর কর্তৃত্ব চাইবে আমি এই নিয়ম ভেঙে দেব আর তোমরা সেটা দেখে নিও আমার ভাইয়েরা আশীর্বাদ তোমার উপর ভাই আমার আসি ভাই এই নিন আপনার পানি কালি যাচ্ছেন হ্যাঁ কালি সিরিয়া রওনা দিচ্ছি রাব্বিল কাবা আপনাকে সই সালামতে ফিরিয়ে আনো রহমত বর্ষিত হোক ফাতেমা রহমত বর্ষিত হোক সবাই কি ঘুমিয়েছে সবাই সবাই ঘুমিয়েছে শুধু মোহাম্মদ জেগে আছে আমার প্রিয় মোহাম্মদ আমাকে ছাড়া সে ঘুমোতেই পারে না শোনো ফাতেমা তুমি মোহাম্মদকে বলে দিও তাকে ছাড়া তার চাচাও একদমই ঘুমাতে পারে না আপনি মোহাম্মদকে অনেক ভালোবাসেন আবু তালিব আমি ঠিক জানি না ফাতেমা কিন্তু আমি মোহাম্মদকে এতটাই ভালোবাসি যে পৃথিবীতে সেই ভালোবাসার কোনো তুলনাই হয় না যখন থেকেই শুনেছে আপনি সিরিয়া চলে যাচ্ছেন সে আর কান্না থামাচ্ছেই না ও এখনো ছোট্ট বাচ্চা ফাতিমা এতিম বাচ্চা হলেও আমি বিশ্বাস করি ও ও এক বরকতময় অনন্য শিশু ও হাসিম করছে সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবে ওকে কখনো চোখের আড়াল করো না ফাতিমা কাবার মালিক জানেন মোহাম্মদের চাইতে প্রিয় আর কেউ নেই আমার এই পৃথিবীতে আমি জানি ফাতিমা জানি কিন্তু সে তো এতিম শিশু আমার বাচ্চারা দিন দিন বড় হচ্ছে শক্তিশালী হয়ে উঠছে রাব্বিল কাবার রহমতে আমার আম্মাও এখনো বেঁচে আছেন আমার শ্রদ্ধ আব্বাজান আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুতে আমি যতটুকু না কষ্ট পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি মোহাম্মদের এতিম হওয়াতে এই হারিস বলো ভাই তোমার নেতৃত্বে কি হাসিমের বণিক কাফেলা সিরিয়ায় যাবে না আবু তালিবের নেতৃত্বে যাবে আবু তালেব যাবে কিন্তু আবু লাহাব তো সবসময় সিরিয়ার কাফেলাদের নেতৃত্ব দিতেন আমাদের সকল সিদ্ধান্ত আবু তালিব নিয়ে থাকেন আর তোমরা সবাই সেটা মেনে নাও আমরা কখনোই তার কথার বিরুদ্ধে যাই না আম্মা আম্মা সালাম আম্মা এখনই সফরের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছ বাবা জি আম্মা এজন্যই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম কাবার মালিকের কাছে দোয়া করি যেন তিনি বিপদে আপদে তোমার সাথে থাকেন তোমার ব্যবসার উন্নতি হোক সুস্থ দেহে আবার আমার বুকে ফিরে আসো তুমিও আমার সবচেয়ে ভালো পুত্র তুমি তোমার বংশের প্রধান বাবা আল্লাহ তোমার ভালো করুন আশা করছি এই সফরে আমি ভালো উপার্জন করতে পারবো আচ্ছা মোহাম্মদ কেমন আছে ও কি করে এখন ও বাচ্চাদের সাথেই আছে ফাতেমা ওর অনেক যত্ন নেয় তাছাড়া আমাদের বারাকা তো আছেই ও মোহাম্মদকে একদম চোখের আড়াল হতে দেয় না আমার কাছে ওকে নিয়ে এসো ও আবদুল্লার প্রতিচ্ছবি ওর বাবার জন্য আমার কষ্ট হয় সিরিয়া থেকে না আসা পর্যন্ত ও এখানে থাকলে খুব ভালো লাগবে আমার আপনি যা বলবেন তাই হবে আম্মা 
ফাতেমাকে বলবো ও যেন মোহাম্মদকে বারাকা সহ এখানে পাঠিয়ে দেয় আল্লাহ তোমার ভালো করুন তুমি ভাতিজাকে সন্তানের মতো বড় করেছো তাকে এতটাই স্নেহে বড় করেছো যে তুমি তার বাবা মার অভাব একদম ভুলিয়ে দিয়েছো আল্লাহ জানেন আমি এক মুহূর্ত ওকে দূরে রেখে থাকতে পারি না এই শিশু দিন দিন আমাকে ভীষণ অবাক করে তুলছে কেন বাবা বয়স এখনো তেরো হয়নি অথচ আম্মা ওর চিন্তা ভাবনা বুদ্ধি সব বড় মানুষের মতো মোহাম্মদ সবসময় সত্য কথা বলে অন্যান্য বাচ্চাদের মতো খেলাধুলা করে বোকার মতো সময় নষ্ট একদমই করে না মনকে শান্ত করো বাবা বিশ্বাস করো আমি তোমাকে রেখে সিরিয়া যেতে চাই আমি কখনো তোমাকে একে রেখে আর কোনোদিন কোথাও যাব না আমি তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব কষ্টে যাব তাড়াতাড়ি এসব আমার উপরে ভরসা রাখুন 